。大老爷，你不是让他五十个数摸完吗？我十个数就够了。十个数够了。对，十个数。好，那你十个数，要是摸不完呢？我把手伸进去，让你摸。好小。我就不信你的手是他妈的铁打的！让他摸，摸，大哥，开始！一、二、三、四，快点！五、六、七、八、九、十。喊什么喊？喊什么喊？墨没墨完，小爷还没检查。站过去。这是什么？小爷，我要求的是墨成面。这他妈麦麸能吃吗？哎，你这人怎么一点道理都不讲啊？你刚才只是说把麦子墨完。我我说了吗？你当然说了。甭他妈废话。来人，在这儿把他给我拿下，莫断他的手指。是，谁来？莫。莫。哎，哎呦，干什么你？不烦就不能活了，造反了！哎，哎，这这是个抓子，抓子。大将军们，要活命的跟我来。小姐的面上，我才懒得给你饭吃呢。起来吧，你。嗯，臭小子，你是不是不饿？啊？我就送来给我吃。哎，我叫你送过来，你就送过来。真你，二斗龙啊！老先生，你自己不是有饭有菜吗？不饿了，我也要吃。哎哎，你现在想吃还不行了，老子想吃，你就得给我送过来。你这不是欺负人吗？<笑>哎，还真被你说着了。这世界上总得有人欺负人，总得有人被欺负。要不你欺负我，要不我欺负你。你说我不欺负人怎么能行呢？快给我送来！我不欺负人，也不想被人欺负。这怎么可能呢？哎，如果你不被欺负的话，怎么会进大牢呢？啊？啊？没话说了吧？快点把饭送过来吧！啊？嗯，傻子，送过来。好，我说不管你们，要吃你们自己过来拿。奶奶，嗯，去拿。我不去。啊、哦？哎，师傅，是你要吃又不是我要吃，我不去。啊，对呀、啊，是我要吃啊。那你小子还不赶快送过来？自己来拿。啊？嗯，臭小子，不识抬举啊！
丑小子，你送还是不送啊？没想到老先生有如此神技，在下实在佩服。哈，我臭小子，人还挺倔啊！嗯，哎，老小偷，出来！啊，呃，来了，来了，来了。来了，哎，好，哎呀，哎呀，哎呀，我走，我走，啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊站住！快快快！站住！站住！站住！哎，站住！哎，刚才还在这儿呢。那那没了。走，走啊！哎，去那边，那边那边。好，去那边。走，走，快走！哎，哎，小姐，万一他们是朝廷的什么什么什么呢？朝廷什么什么？朝廷不是好东西。你，我，我，我说错什么了？啊，嗯，啊，没什么，没什么，没什么。这位大哥，我看你不像坏人了。我，我，我本来就是好人。啊，嗯，你，如意儿庄，啊，咱们走吧。哦哦哦，走走。这位大哥，你往后一些，我们走了，再见。走了，走了，走了，走了，那我走，哎，走了，哎，哎，我，你，你，哎呀，真险啊！他们为什么打你？怎么，想管闲事儿啊？我就想问问。好、啊，来，你过来，你过来，我跟你说，你过来，我好告诉你啊。那个臭小子，小子，你给我记住，人这辈子最不应该干的事情就是管闲事。什么叫管闲事？就是管跟自己一点关系都没有的事。喝水。
们进来这么久了，怎么一个人也没有？是啊。哦，怕不是我们真的在做梦吧？梦你个头啊！你做梦，你刚才还在跑啊？我们在梦中经常是被人追着狂跑的。哎呀，管他什么梦梦的，反正咱们现在确实跑累了，就在这歇会儿吧。啊、嗯，哎，这位大哥，啊，你刚才怎么也恰好在那儿啊？啊对啊，呃、啊，我跟着你们来着。啊，跟着我？你跟踪我们？你是什么人？呃，我不是什么人，我，我叫韩伯六。喊六六六，你这名字好奇怪。你你你,你是干什么的？我不是干什么的，我是种地的。家乡闹灾，打点粮食都让官府给刮去了。爹娘死了，我就出来一个人讨饭吃。没想到要官府抓去做苦力。哎，你为什么帮我们呀？穷人不帮穷人，谁来帮我们呢？这位大哥心眼还挺好使的。我心眼是好使。<笑>哎，你们，你们笑什么？笑你实在。我是实在。<笑>哎哎，别，你们啊，什么？什么东西这么香？真香啊！啊，真香啊！啊本来就挺饿的，这一闻香味就更饿了。哎，哎，找找吧，咱们找找看，找找找找找,找,找,找，看什么东西这么香？对，哎。在那儿了，还有一只小狗。怎么？哎，怎么没有人呢？啊啊，三。哎，咱们过去，把他给赶走，把这些菜都装到肚子里，那才叫过瘾呢。我从来没吃过这么好吃的东西啊！啊，哎、你可真可怜。哎、我看、哎、这桌菜就是专门给咱们准备的。走走走走，我去！宝宝，你怎么不吃啊？哎呦，叫什么呀？是不是不好吃啊？他妈的，给狗吃的！珍珍，夫人，我在。你是怎么做的菜呀？我的宝宝一点都不爱吃，怎么做的呀？回夫人，跟以前一样的。一样？一样？他怎么不爱吃啊？好啊，你个真真，这蛋炒虾仁怎么光是鸡蛋？虾仁呢？还有肉炒海参，怎么光是猪肉？海参呢？你是怎么搞的？他奶奶的，老百姓都快饿死了，他他给狗吃那么好。回夫人，真的跟以前一样的，是不是小狗把虾仁和海参都吃光了，光剩下鸡蛋和猪肉了？你敢犟嘴？说。海参虾仁是不是叫你吃了？惠夫人，我没吃，我真的没吃。宝宝，海参虾仁是不是叫这个贱女人给吃了？是的话，你就叫一声；不是她，你就别叫。真真，你还抵赖？夫人，夫人，我真的没有吃啊！夫人，我真的没吃。你还嘴硬，来，把她拖下去，打死这个贱女人。妈呀！好啊，你们都是一伙的，我的话没人听了，是不是？你们，你们，你们没有王法了！你们，你们要造反呢！气死我了！我天哪，这个女人真够刁的！老爷，九夫人，老爷，他们都欺负我，尤其尤其那个死丫头真真。他是要成心气死我！来人呐，走！老爷，你可要给我做主啊！把他们拉出去给我打，一人打一百鞭子，把那个死丫鬟珍珍扔井里去。好，老爷，老爷饶命啊！老爷，居然还有这样的人！我，小姐呀，那个人这么凶，可千万去不得呀！大人，朝廷的赈灾粮又到了，您看往哪个库里放啊？还用问吗？往西山那个库里放。明白。交出兵权，少良他同意交出兵权。是他亲口说的。这也太痛快了。太后，微臣可是费了九牛二虎之力才办到的。哀家知道你那舌头能把泉水说干了。
哭诉说活了。这事办成了，重重有赏。说吧，想要什么？太后，少梁交出兵权以后，这兵权可不能再落入皇上身边的人手里了。高言呐、啊，哀家当然知道，想那少氏父子重兵在手，一直是我的心患。这次解除了，我当然要牢牢抓在手中。当然是交给你们了，由高雄来掌管。交给别人，我还不放心呢。谢太后隆恩。驾，驾，驾。嗯嗯嗯朝廷究竟发来多少赈灾粮？公主，哎呀，什么赈灾粮啊？哎，你装什么糊涂呀？阿忠，在边的坑挖好了吗？啊啊啊！挖好了，挖好了，拉过去埋了。埋了！哎，大侠大侠，公主啊，饶命！小的上有老，下有小啊！我我，贝勒家老小，快说，说不说？说说，说说，说，快说，朝廷发来多少赈灾粮？说，快说说，呃，朝廷拨来了十万担赈灾粮。朝廷拨来这么多粮食，为什么老百姓喝的还是水，饿死那么多人？呃，那是因为，呃，小的不敢说呀，大侠。哦，不敢说呀。拉过去埋了。走，我我我说我说我说我说，小的上有老下有小。上有老下有小，你一句话也不能说两遍呢啊！哎呀，阿忠别打岔，快说。嗯，朝廷拨来的赈灾粮都让马太守给私吞了。他在西山有一座粮库，里面有十几万担粮食，十几万，都是朝廷这几年拨下来的赈灾粮。每年到了冬天，他都运到北方的草原上卖给鞑子了。那朝廷就没有派人来查过吗？查也没用啊！来查的官员睁只眼闭只眼，都是得了他的好处啊、嗯。好，现在你带我们去西山粮库。呃，小的不敢呀。不敢。阿庄，那是不是还得埋呀？哎、啊，小上有老，下有小。哎，你又来了是不是？不许再这样说。走，哎，走了。<笑>你装公主还装的真像啊？呃，不过真公主就没这么好了。呃，你可真啰嗦，多嘴。走！啊，我们就这么进去了？呃，里边只有粮食，什么都没有。走。过来，走。哎呀！敢跟小爷爷我动粗，通通带走！走，走，走，走，快点，走！皇上，微臣完全是为江山社稷着想啊！如果微臣不交出兵权，太后就总疑心微臣有反意。皇上出来保，太后就对皇上不满。你们母子不和，臣子们就不和，上下就不能一条心。长此以往，江山社稷怎么能够稳定呢？皇上，微臣完全是一片忠心，请皇上明鉴。啊，邵大人，请起。邵大人的心，朕不是不明白
，像你这样的忠勇之臣，正是朕的臂膀啊！可是你要卸甲归田，朕就失去了一个臂膀。朕怎么可能独揽朝政啊？朕不能独揽朝政，就会永远受母后的压制，众臣们怎么能够和平共处呢？再说了，邵大人交出了兵权，那……那兵权再给谁呀？满朝文武，依朕看来，唯有邵大人和徐大人，你们两对朕是忠心耿耿啊。邵大人不掌兵权，那谁来掌兵权呐？只怕兵权落到别人手里，就会祸端频起，江山不稳呐。皇上，微臣主意已定。如果皇上不准，就赐臣一死。不这样，不足以证明微臣对江山社稷的一片忠心呐、啊。皇上，邵大人，诧异呀！您交出了兵权，太后就不宜了。可是皇上心里不安呐、啊，你这是对得起皇上吗？兵权交到了别人的手里，皇上一旦控制不了局面，引起兵变。谁负责任呢？你这是对得起朝廷吗？邵大人，你不能光图个人名声而不顾朝廷大局，江山真要被贼人所篡，圣上的大业保不住了，你个人的名声能保得住吗？非但保不住，后世还要指责你是一个不忠不义之人。邵大人，你要三思呀。徐大人，你言重了吧？邵大人，你不觉得句句在理吗？这徐大人所言极是啊。为了江山社稷之稳定，邵大人，你一定不能够交出兵权呐、啊！来人呐、哎哎，把造反的刁民给我带上来！是、哎哎。大胆刁民！竟敢聚众造反！快快从实招来，如有谎话，定斩不饶。说，为什么要造反？我们没有造反。大胆，还敢说没造反？没造反，你们大闹磨坊，打死打伤官府的衙役，那是他们欺人太甚。太守大人，我问你，如果有人拿着你的手把你放在莫里木，你会干吗？好个利嘴刁妇！那好，我问你，你要是好好干活，他们能绞你的手吗？好好干活，吃不饱饭怎么好好干活？能有力气干活吗？哼，你又胡说！朝廷发放了那么多的赈灾粮，开封城里设了那么多的放粥棚，你怎么说你吃不饱呢？对，朝廷释放了很多赈灾粮，可是开封的老鼠太厉害了，把粮食都不知道搬到哪里去了。存起来撑死自个儿，老百姓可是吃不上。赈灾棚里的粥吸得就像清水一样，管粮的衙役还往里面倒石灰。这样的粥，甭说是我们了，就是牲口也不会喝呀。马太守，您会喝吗？你太不知天高地厚了，你以为你是谁呀、啊？谁相信你的话？那我倒要问你，太守大人，你在西山粮库的粮食是怎么回事啊？你把朝廷的赈灾粮全都藏起来，不给老百姓吃，你想干什么？我看你就是开封最大的老鼠！大胆刁民，竟敢编造谎言，污蔑本官！来人呐，大刑伺候！啊、<笑>刁民，你害怕了吧？这是在我的地盘里，撒野还轮不到你。以为你是玉皇大帝的女儿，敢管到本官的头上？我还就是玉皇大帝的女儿，你要是敢给我们动刑，我让你全家死光！那好，那我就先打死你这个玉皇大帝的女儿。来人呐，是你把她拖下去，手脚给我剁掉！你敢？金蝉在此，我是公主，谁敢动？公主，魏国公主元娟驾到。马太守，你还不下来跪迎公主？啊啊
，开封太守马承义，呃，恭迎公主大驾光临，公主开恩呐，呃，开封太守马承义，欺压百姓，贪赃枉法，居然私藏了朝廷的赈灾粮，来人呐，来来，给我把这个狗官拉下去，给我重重的打，是。啊，呃，公主饶命啊！呃，饶命，饶命！打，公主饶命啊！啊，公主，啊，啊公主饶命啊！哎呀，啊呀，啊呀，啊呀，啊呀，哎呦，哎呀，哎呦，哎呦，饶命啊！哎，妹妹，你这么匆匆忙忙的干什么呀？啊，篮子里是什么？哥，你让开，我有事儿。哎。你能有什么事儿？堂堂的丞相千金，领个大竹篮子，你能有什么事儿啊？我去喂鸟。喂鸟？哼，妹妹，给我。哼，妹妹，你这是喂的什么鸟啊？啊，会吃鸡，还会吃肘子，你这鸟还会喝酒啊？你管不着。是不是送给少达的？我说了，你管不着。你要是给他送，我就不允许你去。我就要去，不能去要去，不行，给我，必须给我。你们俩在干什么呢？不怕吓人们笑话？爹，蓝瓶要给少达送吃的，你看。我还以为什么事儿呢，熊二，别太小气。平儿一直对少达不错，他要送就送吧，不就是点好酒好肉吗？爹，我们和少达可是对头，你怎么能让他去？平儿，你对少达好，少达对你怎么样？爹，他对我很好。<笑>真是英雄难过美人关呐、啊！<笑>快去吧。哎，你这……爹，你怎么能让他去呢？熊儿，你做事从来不过脑子，应该多向你妹妹学学。他就是一心想讨好少达。我最看不上他这一点了。好了好了，你妹妹缠着少达，那少达和公主不就受到干扰了吗？这对你是最有利的。那倒也是。现在，为父有非常重要的一件事要你去办，不过你路上一定要多加小心。什么事，爹？说吧。嗯，是这样。嗯，小女子来了。小女子，你来了，你不知道，我可想死你了。少兄，少兄，我来看你了。嗯嗯，少兄，你还在生我气呀、啊？怪都怪我没有拦住你，怪也怪你放跑了两个逆贼。逆贼？少兄，自从你进了大牢，我就夜夜睡不好觉，我替你担心啊。我怕你受不了这里的苦，看到你现在这个样子我就伤心。少兄，你给我说说话呀，转过头来看看我，少兄。哎哎哎，你有什么了不起的？这么好的小女子来跟你说话，你居然不理她？你爹是皇上啊你！你把车子给我转过去，跟她说话，听见没有？嘿，说你呢，小子，把车子转过去，跟她说话。嘿，还挺倔！我可告诉你，我再说一遍，你要是不把身子转过去，我打你！我，少兄，臭小子，你你你别打他呀！少兄，你怎么样啊？少兄，啊啊，不打不打不打不打不打！你说不打就不打，我最怕看见你哭。哎呀，你别哭嘛，你哭，我心里特别难受。你别哭好吗？我不打他了。哎哎哎哎，小子，你我师傅他不打你了，你站起来跟他说话。你给我滚！少兄，你为什么这么对我？为什么呀？我哪里做的不好？为什么呀？嘿，你说的这是话吗？这王八蛋，我看你还是欠打。哎、老，我求求你了，别打了，我求求你了。好好好，不打不打，滚。一个字一句话，哎，他都挺节省的。哎、不打不行啊！别打了，少兄，你为什么这么恨我？我做这
些，全都是为了你好啊！滚！啊，好好好，我走，我走。哎，你你别走啊你！你真的要走啊？那你还来吗？来，我来，你不要再打他了。你一定来，你不来我就打死他。好，我来，我一定来，我求你了，千万不要再打他。嗯，一定来。嗯，我来。高丞相大驾光临，本大事有失远迎。<笑>师妹啊，别丞相丞相了，我在你面前就是二师兄。还有什么丞相？<笑>早上开放的牵牛花，中午进行；中午开放的旅花，晚上进行；晚上开放的葫芦花，四成进行。现在，站在我面前的，已经不是什么二师兄了，而是高丞相。<笑>好好，随你怎么说，师妹啊。我乃紫薇大师。啊，<笑>紫薇大师，我这次来是诚心向你来道谢的。免了吧，赶快说，找我有什么事？紫薇大师是个痛快人，那我就直言了。大师，可否去见过慧静啊？没有。为什么没有？缘分未到。难道你是怕和他见面？我看不是我怕，而是你怕吧。<笑>我做我的官，他当他的和尚，我不得罪他，他也不来打倒我。只是。三师弟慧静的禅长，实乃天下第一。只有你我和大师兄萧湘一剑联手，才有可能对付他。废话，萧湘一剑十五年都没露面了，不知道死没死？哪里见得到他？就算是找到他了，我看我们三人。也不是一条心的人。我倒是知道，萧湘一剑没死。哦。只要大事肯出山帮我，我们完全可以成就一些大事。你既然知道萧湘一剑没有死，那你应该知道鸳鸯剑谱在哪里了。定在慧静手里，不过也可能在潇湘一剑的手里。这就怪，高丞相，说东的是你，那说西的也是你，你葫芦里究竟卖的是什么药？我的意思是说，你可以去见一见慧静。他毕竟是当年和你交情最深的人。你不用说了，交情最深，害我，害得最惨。如果我们能够尽早的找到鸳鸯剑谱的下落，不就可以更好的去对付慧静了吗？我的事不用你管，你如此热心，是何居心？师妹，我是最了解你的，难道你就不想出一番头地，长一口气，来补偿这十几年默默无闻的清苦生活吗？我们应该同心协力才。
。公主，这里就是高阳郡府了。我到处都一样，全都一样。我不信。哎，公主啊，你不都是看到了吗？朝廷上的大臣不是说，国泰民安，百业巨兴吗？屁话，百业巨兴。哎，你们看，那是什么？这就是买官卖官的市场，这上面各种官的价格都有。买官卖官？对啊，你看这上面不都有价格吗？这当官还能买卖？哎，公主，你看是真的。大郡太守两千匹绢，次郡太守一千匹绢，下郡太守五百匹绢，知县两百匹绢，这发财。没事吧？啊、我儿饿的不行了，我我给他弄东西吃，吃到肚子里堵死了。这是什么东西、啊？城隍庙里的土。土、嗯。城隍庙？怎么给孩子吃城隍庙的土呢？哎，这算什么？河北那边更惨了，都人吃人了。说那四个人会不会来？应该会的，我听清楚了，他们要来元济府上。那倒是，元济在这高阳郡，就是一个土皇帝，找他太容易了。真是想不到，在这灾祸不断的北方大地上，他的奢靡富丽竟然比过我们江南。又说这个？我是于心不甘呢。本来我们可以趁他们霍乱，一举统一北方。可是，可是父亲昏聩，不理朝政，我们也比他们好不了多少，勉强自保罢了。公主是位少见的刚烈女子，你要做什么大事，臣正都忠心护随。好，哎，你快看，下面又有好瞧的了。袁、啊、大人，袁大人如此盛情，真让我们几位感。激不尽啊！哎，哪里哪里哪里！适逢袁大人寿辰，我们几位特意备了些薄礼，不成敬意，请袁大人笑纳。哎，客气客气。抬上来，打开，谢。袁大人。这是用六千两白银所铸的银马槽，一共六件，需六六大顺之意。不知袁大人是否喜欢呢？哎呀，马大人，马大人，礼重了，礼重了。袁大人，别忙，还有呢。这是纯金所铸的金制龙鼎。三个大的，六个小的
，取九九为尊之意。愿袁大人弘志如愿，早成大业。三位大人如此厚爱袁某，袁某虽无以回报，但是他日得志，一定不会薄待三位，定当厚礼。哦、啊，<笑>是的，三位大人，袁某今夜宴请，早为你们备下了一道绝世的佳肴，请三位大人品尝。啊，三位大人，你们是不是以为这是爬乳猪啊？诧<笑>异，这可不是乳猪啊，这是乳豚。习近时的晋武帝，被王继请回家吃的，可就是这道菜呀、啊。袁大人，哦、那王继的乳猪都是用人日乳喂大的，袁大人难道也？<笑><笑>当然，当然，同样，同样，<笑>大开眼界呀、啊，袁大人，<笑>大开眼界呀、啊！啊<笑>，如此糜烂，简直令人发指，为国不亡，天理难容。这些为国的祸害。狗官，早晚不得好死。我平生最看不入眼的就是这号欺上瞒下、无法无天的乱臣贼子。公主，不过话又说回来，这样也好，咱们希望他们越乱越好。那倒也是。他们几个怎么还不回来？估计快了。啊！天哪，这么大的宅子！好大呀！看来这袁记的势力还真的不小。公主啊，这个地方我们能进去吗？当然要了，我们连皇宫都能随便出入，就别说袁记这个破宅子了。嘿，一会儿啊，向里边通报一声，就说公主大驾光临，我就不信他不出来迎接。哼，哎，他们认识公主吗？那个金蝉可是丢了，公主当然就是公主了，这还能有假？对啊，这还有假？再说了。袁记他是皇亲，宫里的规矩呀、啊、礼仪都应该清楚得很，他还敢怠慢了我？可我看他这宅子，呃，也好不了哪儿去。要不然这样，咱们先想一个主意，试试他是不是好人。